Hakan Fidan konusundan bahsetmeden önce şu iki hususu idrak etmek gerekir. Romalı Polbius der ki, bir gemiyi baş dümencesinden mahrum ederseniz bu gemi bütün mürettebatıyla düşmanın eline geçer. Bunun gibi savaşta da bir ordunun komutanını zeka veya manevra alanında alt ederseniz çok kere bütün düşman ordusunu elinize geçirmiş olursunuz. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşan askerlerin hatıralarında ve savaş notlarında ise mealen şöyle bir husus aktarılır. Alman askerleri çok iyi savaşırlardı. Çoğu zaman onlara gücümüz yetmiyordu. Sonrasında farkına vardık ki onlar aslında iyi savaşçılar değiller. Sadece çok iyi yönetiliyorlardı. Alman askerlerine emir verecek biri olmadığında biz onlarda çok üstün savaşçılar oluyorduk. Aktardığım ilk husus biyografik istihbaratın önemi ortaya koyması bakımından çok önemli. İkinci hikayeden çıkarılacak ders ise şudur. Bazı kişilerin, kurumların, savaşçıların kıymeti kendinden menkul olur. Bazen ise bazı kurumlarda yapıları itibariyle baş dümenci güç dekleminde çarpan etkisi yaratır. İstihbarat ülkelerin güç dekleminde çarpan etkisi yaratan istisnai bir güçtür. Bu gücün başındaki baş dümenci de muhakkak ulusal güç denklemine çarpan olarak etki edecektir. Baş dümenci Hakan Fidan Milli İstihbarat Teşkilatımızın Baş Dümencisi Hakan Fidan Hakan Fidan kimdir, geçmişi, hayatı nasıldır vesaire meselelere girmeyeceğim. Sadece bir baş dümenci olarak Hakan Fidan'ı ve onun döneminde MIT içindeki bazı olayları ve yaşanan dönüşümleri yüzeysel olarak anlatacağım. Şunu belirtmekte fayda var. Mesele Hakan Fidan meselesi değil. Mesele baş dümenci meselesidir. Hakan Fidan etrafındakilere şunu sıklıkla söylenmiş. Çok dostumuz küsecek ama devlet için feda olsun. Hakan Fidan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde göreve gelmiş en genç MİT Başkanı. Şunu sorayım size bundan önceki MİT Müsteşarın adını biliyor musunuz? Peki ondan da önceki müsteşarın adını? Hakan Fidan dönemi gerçekten istisnai bir dönem. Kendisi de istisnai bir başkan. Orkun Uçar'ın yazdığı bir istihbarat kitabında şöyle yazıyordu. İstihbarat kralların büyücülerine benzer. Kral büyüden anlamaz. O yüzden büyücüler aralarında mücadele ederken kim galip gelirse onu dinler. Oldu bittiye getirip diğer tarafı saha dışına süren dinlenir. Saha dışına sürülen ise küser. Hakan Fidan eliyle MIT'in değişen etki alanı Hakan Fidan döneminin bence en önemli özelliği şudur. 2010 yılında göreve gelmesinden itibaren Milli İstihbarat Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı'nın gölge gücü olarak hareket ediyor ve ona göre yapılanıyor. Sizleri bilmem ama ben bu noktadan sonra MIT'in aktif şekilde dahil olmadığı bir Türk dış politikası öngöremiyorum. Hiç unutmam. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2010 yılında Brezilya'ya gitmeden önce basın mensuplarına şöyle bir açıklama yapmıştı. MIT'in birinci derece ağırlıklı görevi yurt dışı istihbaratı olmalıdır. Buna benzer bir açıklamayı daha sonra da yaptı. Aslında biraz daha eskiye gitmeliyiz. Geçmişte MIT içinde çok önemli görevler icra etmiş olan Hiram Abbas'ın dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özel'e yazdığı mektup. MIT'in durumunu ortaya koymaktadır. Kısım kısım aktaracağım. Hiram Abbas mektubunda şöyle der. Çok sık baş değişmesi istihbarat teşkilatlarını öldürür. Bazı kanatlar sivilleşme olarak tutup bir or generalin emekli olduktan sonra teşkilata gelmesini görüyorlar. Bana göre bu sivilleşme değildir. Müsteşar serviste çok kuvvetli bir makamdır. Onun tesvibinden geçirmeden işlem yapabilmek imkansızdır. Teşkilatı istediğim kadar aktiviteye sokamadım. Bugünkü çalışma yöntemleriyle MIT, devletimizin aktif politikasında vazgeçilmeyecek unsur olan milli istihbarat ve enformasyonu oluşturamaz. Şahsi olarak görüşüm şudur ki, özellikle Emre Taner dönemiyle birlikte devletimiz Hiram Abbas'ın mektubunda bahsettiği aksaklıkları ortadan kaldırmak için MIT politikasında önemli değişikliklere gitti. Bakıyorum da Hiram Abbas'ın yakındığı ne kadar husus varsa Hepsinin düzeltilmesi için çalışmalar yapılmış ve birçoğu başarılmış da. MIT çok güçlü bir şekilde dış operasyon yapabiliyor. Mecliste bir istihbarat denetleme komisyonu artık mevcut. Teşkilatın ihtiyaç duyduğu ekipman 
ve yetkiler elinde, çalışma yöntemlerinde köklü değişiklikler gerçekleşmiş. Peki tüm bunları Hakan Fidan mı yaptı? Hayır, devletimiz istihbarat politikasında önemli değişik kararları aldı. Hakan Fidan önemi ise bu yeni politikaları çok etkin bir şekilde ve başarıyla hayata geçirebilmesi, teşkilatı bu doğrultuda çalıştırabilmesidir. İlk operasyon İsrail ve FETÖ eliyle oldu. Hakan Fidan göreve ilk geldiğinde bir ülke açık açık Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek istedi. İsrail, Hakan Fidan'ın İran taraftarı olduğunu iddia ederek yeni MİT müsteşarından rahatsızlığını dile getirdi. İlk kez bir MİT müsteşarı başka bir devlet tarafından bu kadar açıktan hedef alınmıştı. Aynı iddia ilerleyen yıllarda FETÖ tarafından da dillendirildi. FETÖ tarafından Hakan Fidan'ın Humeyni'nin yanında çocukluğundan itibaren özel olarak yetiştirilmiş bir İran ajanı olduğu yalan ortaya atıldı. Tüm bu iddia ve karalamalar hedefine ulaşamadı. Hakan Fidan halen MIT'i devletin değişen ve gelişen yeni istihbarat politikası doğrultusunda başarıyla yönetmeye devam ediyor. Hakan Fidan'a karşı yıllardır bir baş dümenci operasyonu yapılıyor. Videonun başında söylediğim gibi, mesela Hakan Fidan'ın şahsı, kim oldu, geçmişi değil, doğrudan Milli İstihbarat Teşkilatımız hedef alınmaktadır. Türk dış politikası artık MİT'ten bağımsız düşünülemez. Walter Lippmann'ın dediği gibi, eğer dış politika devlet için bir kalkan ise stratejik istihbarat o kalkanı tam zamanında doğru yere koyabilen şeydir. Evet, diyeceklerim bu kadar. Bu yazının, bu videonun bir sonucu yok. İlginç havalı istihbarat hikayeleri yok. Hakan Fidan hakkında bilinmeyen şeyler, gizli bilgiler yok. Sadece düşünün. MIT nereden nereye geldi? Üşenmeden oturup okuyun 2937 sayılı MIT kanununu. MIT yapısındaki değişiklikleri araştırın. Tarihteki baş dümenci operasyonlarını araştırın. Özellikle de NATO tarihini. Her şeyden evvel MIT'e ve istihbarata bakış açınızı revize edin. İç politik meseleler gerçeği görmenizi engellemesin. İstihbaratın ve MİT başkanının önemini hakkıyla idrak edebilirsiniz. MİT'in önemini ve MİT'te gerçekleşen devrimi idrak edebilirseniz kimse algınızla oynayamaz. Evet, şimdi videoyu sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu izledikten sonra yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de Abone olarak destek olmayı unutmayalım. Şunu da söyleyeyim. Benim gibi video yapan bütün kanalların videolarını paylaşın ki herkes bu bilgilere vakıf olsun ve algı oyunlarına düşmesinler. Evet hepiniz Allah'a emanet olun.